సాహితీ కుసుమాలు ఛానల్ కు స్వాగతం నేను మీ విజయలక్ష్మి తెలంగాణ మాండలిక పరిమళాలను వెదజల్లే శ్రీ గూడూరు సీతారాం గారి కథల నుండి రంగడు అనే కథను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను తెల్లారు తాంది పొద్దు కూకుతాంది మనసులు నాతిరు వాడుకుంటుండ్రు తెల్లారు నంక లేత్తుండ్రు దినాలు ఎడ్ల కచ్చరం గీరలోలే తిరుగుతున్నాయి సూత్తుండ సూత్తుండంగానే ఏందేందో మారిపోతుంది ఎట్లెట్లను అవుతున్నాయి దినాలు రంగడు గా చిన్నతనాన్ని ఎప్పుడో పల్లె నిడిచిపెట్టి బతుకు తెరువు చూసుకోను బిలాయి పోయిండు అక్కడనే రంగడు పెరిగిండు పెద్దోడైండు పెండ్లాన్ని చేసుకుండు ఆఖరి కొత్త ఇద్దరు పిల్లగాండ్లు కూడా పుట్టిండ్రు రంగడు పుట్టిన ఊరినే మర్చిపోయిండు ఎప్పుడో అడపదడప సిన్నాయిన్నో పెదనాయిన్న కొడుకు రాజమో ఇక్కడ కుశలం అక్కడ సంగతులు రాయిస్తూ ఉండగలరని రాసే ఉత్తరాలను మాత్రమే చూసేటోడు గంతెగాని ఆయన ఊరు సంగతి ముత్యమంతానే అదికి లేదు ఏందో ఏమో గాని ఓనాడు రంగానికి చెప్పన ఆయన ఊరికి పోవాలని బుద్ధి పుట్టింది అంది వట్టి మంకు పట్టు ఏదనుకుంటే అది ఆ గడియలు అయ్యి పోవాలంతే రంగడు పోతానని అనుకుడు ఆలస్యం లేదు తయారుగా అయిండు ఏంది పాతకాల మూలుగనా ఇవాళ అనుకున్నాడు రేపు పొద్దుగు కేయాళ్లకు ఊరికి చేరనే చేరిండు రంగడు బస్సు దిగుత దిగుతనే ఆ నూరు అక్కడికి ఎంత దూరం అని అడిగిండు పొద్దుగు కింది తెల్లారినాక ముసిముసి మబ్బుల బయలేళ్తే గొల్లంబటాళ్ళకి మీ ఊరికి పోతావని చెప్పిండు కానీ అతనికి మనసొప్పలేదు నిలుసుండడానికి గాని మరేం చేస్తాడు రాత్రి అంతా నిద్ర పట్టలే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసిండు ఎంత మారిందో ఏందో అనుకున్నాడు ఊళ్ళే నన్ను ఎవ్వరే ఆదికి పట్టరు ఫలానా రాజే కొడుకంటే ఊళ్ళోళ్ళందరూ ముక్కు మీద చెయ్యి పెట్టుకుని చిత్ర పడతారు ఎంతోడు ఎంత అయిండని బతుకు తెరు చూసుకున్నాడని ఎందరెందరు ఎట్టెట్ల గుసగుసలు పెట్టుకుంటారో ఏందో చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది అని ఇంకేందేందో మనసులో అనుకుంటా గట్టి కన్ను మూసిండు పక్కోని గడియారం ఎంత కొట్టిందని అడిగి పట్టం తెల్లారింది పొద్దు పొడిసింది గప్పుడే కొర్రాయోలు ఎండొచ్చింది రంగడు గట్టిగా పెయ్యిరిసి లేచిండు లేత లేతనే నెత్తి కింద పెట్టుకున్న సంచి పట్టుకొని దవదవ నడిచిండు కొత్త తోవాయే కోసుకోపారి తోవ సంగతి తెలుసుకున్న సానమాట్ల తోవ దప్పిండు నెత్తి మీదకి పొద్దొచ్చే వాళ్లకు ఆ నూరికి చేరిండు రంగడు మొదట్ల సానా పరిశాన అయిండు ఏందో కొత్త ఊళ్ళు అడుగు పెట్టినట్టు అయింది ఎంత యాదికి చేసుకున్నా చిన్నప్పటి ఊరని సత్త యాదికి రాలే ఎట్లయితే ఏంది రంగడు ఊళ్ళే చేరిండు ఊళ్ళే కొత్తనే చిన్నాయిన ఇంటికి పోయిండు ఆడెవళ్ళు రంగని గుర్తు పట్టలే పెద్ద గంట సేపు అయినాక రంగడు బిలాయి పోయిన కాన్ నుంచి పూస కూర్చున్నట్టు చెప్పినాక నమ్మిండ్రు గప్పుడు ఇంట్లో నాడోళ్ళంతా శోకం బట్టి ఏడ్చిండ్రు రంగడొచ్చి సూత్తుండంగానే రెండు రోజులైపోయినాయి ఇంట్లోకెళ్ళి కాలు బయట పెట్టనియలే ఆడెట్టెట్ట తిరిగిండు ఎట్టెట్ట సంపాదించిండు ఎట్టెట్ట లగ్గం చేసుకున్నాడు ఇక సంగతులన్నీ చెబుతుంటే బాగవుతాం విన్నట్టు ఇంట్లోళ్ళు ఇంటి చుట్టుపక్కలోళ్ళు చెవులు రిక్కించుకొని ఇన్నారు వాళ్ళందరు రంగాన్ని మంచోడవు తెలివిగలోడు అంటుంటే ఆయనకి పుల్ల గుర్రం ఎక్కినంత సంబరపడ్డాడు ఇక మూడో నాడు రంగానికి ఇంట్లోకెళ్ళి అవతలికి పోవడానికి సందు దొరికింది ఆయన చిన్నతనాన్ని చూసిన దొరసాన్ని ఒకసారి చూడబుద్ధి అయింది సోపతికి చిన్నాయిన్న కొడుకు లచ్చన్న నింట పెట్టుకొని బయలెళ్ళిండు సానాసేపు తిరిగిండు కానీ ఎక్కడ వెంకటరామయ్య దొరగా రిల్లు కనిపించలే ఇక ఉండబట్టలేక లచ్చిగాని అడిగిండు గా కనిపిత్తలేదే బంగ్లా గదే దొరగారోళ్ళది అని లచ్చిగాడు అన్నాడు రంగడు అట్లనే బీరుపోయిండు ఎంతే ఆది మర్చిపోయినా ఆయనకి ఏందో ఒక్కసారి గబుక్కునే ఆది కచ్చినట్లయింది రంగడు సానా చిన్నోడు మా అంటే ఆ రెండ్లు ఉంటాయి గంత చిన్నప్పుడే ఆడు గోదలను కాసేది ఆడు పొద్దు పొడవక ముందే బర్రెలను కొట్టుకొని ఈదుళ్ళు దాటిపోయేది ఎప్పుడో పొద్దు నెత్తి మీదకి వచ్చినాక పొద్దుగాలు తెచ్చుకున్న సర్ది గడక తోటోళ్లతో కలిసి తినేది గది రంగడు చేసే పని ఆయనతో నాడు ఏమైందంటే ఆడు కాసే బర్రెలకి వెళ్ళి నాలుగైదు దప్పిపోయి దొరగారు సేన్లు పడ్డాయి ఇక చూసుకో దొరగారు పాలేరోడు వచ్చి రంగాన్ని కషాయంలో సావగొట్టిండు కొట్టినోడు కొట్టి ఇడిచన్న పెట్టలే ఈతనారు తీర్చి కట్టేసి దొరగారింటికి దన్నుకుంట తీసుకుపోయిండు బర్లను కట్టేసే కొట్టంలా రంగాన్ని గుంజ కిరిసి కట్టిండు రాత్రి అయితా అంది రగన్కి రంగానికి బుగులు బుగులు కాబట్టింది ఒక్కడే నాయే సింహం చీకటాయే గందులోనే దోమలు గరుసుడాయే బాగా ఏడుతామనుకుండు గాని పెద్ద దొరలైతే సావ దంపుతాడని గట్టిగా నోరు మూసుకుండు సాకలు చచ్చిపోయింది ఇక నన్ను నిడిచిపెడతారు అనుకున్నాడు రంగడు ఏడవలేక బూగులతో మూలుగుడు పెట్టిండు గా మూలుగుడు ఎంతసేపు మూలిగిండో గానీ పెద్దోరు సా నిల్చొని పాలేరుతో కట్లిప్పేయంగా రంగడు కళ్ళు తెరిసిండు 
రంగానికి గజగజ వణుకుడు పుచ్చుకుంది ఏం దోసలేదు ఒకసారి దొరసాను కాళ్ళ మీద పడి బావురమని ఏడ్చిండు ఇక చచ్చేదాకి ఇసువంటి తప్పు చెయ్యనని బలం కొద్ది పది పదకొండు మాటలు శంపలేసుకున్నాడు దొరసాన్ ఎంత మంచిది ఆ అద్దమనాతిరి రంగాన్ని కన్నం పెట్టించింది ఓ పాతంగి పంచ ఇచ్చి పాలేరోడ్ని రంగాన్ని నానింటి దాకా వడగొట్టరారా అని తోలింది గీసోంటి సంగతులు రంగానికి కండ్ల ముందు ఎన్నో కనిపించినాయి ఆ దొడ్డ తల్లి నిండు నూరేళ్ళు బతకాలని చేతులెత్తి దేవునికి మొక్కిండు ఇక ఉండబట్టలేక దొరసాన్ని ఒకసారి చూస్తే మంచిగుండు అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు ఆలస్యం లేదు దొరగారి బంగ్లమ్మ కన్నడిసిండు లచ్చిగా పెద్ద దొరసాన్ నువ్వు ఎప్పుడన్నా చూసినా ఆవురా అని తొవ్వలు అడిగిండు నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయిందట దొరసాని చాలా మంచిదట మనోళ్ళు లచ్చిగాని మాటలు కొనెళ్ళకనే ఏందిరా అనుకుంటా రంగడాగిపోయిండు కండ్లకెళ్ళి ఊటూరినట్టు నీళ్లు గారినాయి రంగడు పిచ్చోనోలు అయిండు ఒక్కసారి దొరసాని చూసి మీ సల్వ దొరసాని మీ దయ ఉంటే పిల్లా జిల్లా నాలుగు కాలాల పాటు బతుకుతామని చెప్పి కాళ్ళు మొక్కి వస్తామనుకున్నాడు ఇగేం మనసును పట్టలే సక్కంగా ఇంటికి వచ్చిండు నా అతరి కూడన్నా ముట్టలే రంగం తాత కళ్ళు తాగే కాడ వాళ్ళ సంగతి ఇళ్ళ సంగతి సాన ముచ్చట్లు చెప్పిండు తాతదేంది కళ్ళు తాగితే అయిపోయాయి ఏదేదో చెప్తాడు గప్పుడే దొరకారుల సంగతి కూడా చెప్పిండు దొరకన్నా దొరసాన్ని ఎన్నో పాలు నయ్యం దొరకేం తెలుస్తుంది ఓసారి దొరసాన్ చుట్టీరకంపోతే దొర సంగతి బయటపడ్డది ఏదో సూపుకుంటాడు గంతే అంతా దొరసాన్ చేతుల మీనికెళ్ళే నడుతుంది ఊళ్ళోళ్ళకు రూపాయలు బాకిత్తుండేది వడ్లంటే మక్కలంటే పెసల్లంటే యాళ్ళ కరొక్క దినుసులు ఇచ్చి దేవునో లాదుకునేది ఆ సొంటు తల్లి ఇక పుడుతా అది అయితే ఏంది మంచోళ్ళకే సావు చెప్పనొత్తది నా సొంటోడు చూడు తినబోతే తిండికి లేకున్నా నిండ నూరేళ్ళు బతుకుతాడు గాని ఆ బంగారు తల్లికి ఏందో తిరగన రోగం వచ్చి ఆయనతో నాడు పిడాత పానం పోయింది సచ్చేదాక ఎవ్వలకు తెలవలే ఆ దినం చూడాలి ఊరు ఊరంతా కదిలింది అంతా శోకం బట్టి ఏడ్చిండ్రు ఆ దొరసాని పోయింది ఆ ఇంటి లచ్చిమే పోయింది శనీశ్వరం కూడుకుంది అన్ని రోజులు అట్టిట్టుకున్న దొర దొరతనం మొదలుపెట్టిండు ఇంకేంది ఊళ్ళోళ్ళంతా ఏడా తిరగక మునిపే దొర అంటే ముక్కిరుసుడు మొదలుపెట్టిండ్రు గన్ని దినాల్లేంది దొరకి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో ఏందో ఓ దాన్ని ఉంచుకున్నాడు ఇంట్లున్నదంతా ముండ చేతుల పెట్టి ఇక నువ్వే చెప్పురాళ్ళ సంసారం ఎట్లుంటదో రెండు మూడేళ్లు కాగానే దొరకు తినబోతే తిండికి లేకుండా అయింది దొరసాన్ని కట్టించిన బంగ్లా అప్పులోళ్ళు గిరవ పెట్టుకున్నారు భూములన్నీ మంది పాలైనాయి ఉన్న ఒక్కొక్కడికేమో దేశాల పాలయిండు రంగడు తాత చెబుతుంటే కట్టె బొమ్మలు కూసుని పోయిండు చిన్నప్పటి నుంచి దొరసాన్ అంటే రంగానికి పానం రోజుకొక్కసారన్నా దొరసాన్ని యాజ్ చేసుకోకుండా బతకలేడు రంగానికి పుట్టినూరంటే దొరసానే యాది కత్తది ఆ నూరే ఆయనకి దొరసాని అలా సంసారం గట్లయిందనగానే రంగన్ పానం కలికలే అయింది గంత దూరంకే లీడు దాకా ఉత్త పుణ్యానికి వత్తినే అనుకున్నాడు ఇక్కడికి రాకపోయినా దొరసాని గిట్లుంటది గట్లుంటదని యాజ్ చేసుకుంటా బతుకుదు చీచి ఎదవను ఎందుకు ఇంత దూరం వత్తినా అని ఈ సారంలో పడ్డాడు రంగడు ఇగాడు ఉండబుద్ది గాలే పదిహేను రోజులకు రజా తెచ్చుకున్న రంగడు తెల్లారే బిలాయికి పైన గట్టిండు ఇదండి కథ మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం తెలుగు భాషను గౌరవిద్దాం తెలుగులోనే మాట్లాడదాం అసలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి మంచి విషయాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు